அன்பார்ந்த மக்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் கார்த்திக் பிள்ளை அண்டு வெல்கம் டு தி கே டிவி மை வி த்ரீ ஆக்ஸ் உரிமையாளரான திரு சக்தி ஆனந்தன் அவர்கள் இன்றைக்கி பெயிலில் வெளியே வந்திருக்கார் நேற்று வெளியே வந்திருக்கார் மக்களே சரி இப்போ அவர் மேலே வைக்கப்பட்ட குற்றச்சாட்டு என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம சொல்லணும்னு பேசியிருந்தோம் அதை பற்றியும் பார்க்க போகிறோம் ரெண்டாவது இந்த அசோக் ஸ்ரீநிதி அப்படிங்கிற அந்த பையன் வந்து சில மோசடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறான் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சில ஆதாரங்கள் நம்ம வெளியிட போகிறோம் மக்களே இப்போ அது ஆதாரம் என்ன என்ன மோசடி அந்த பையன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா அப்படிங்கிறத பற்றியும் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் இந்த பதிவில் மை வி த்ரீ ஆர்ஸ் நிறுவனரான திரு சக்தி ஆனந்தன் அவர்கள் ஸோ அவர் மேலே வழக்கு போடப்பட்டிருந்துச்சு நிறைய பேர் ஃபோன் போட்டு கேட்டிருந்தீங்க சார் இப்போ அவர் மேலே வழக்கு போட்டாங்க அவ்வளோதான் அப்போ வந்து ஆப்பை மூடிடுவாங்களா ஸோ இனிமேல் வந்து எங்கள் வாழ்வாதாரம் வந்து பாதிக்கப்பட்டுருமா நாங்கள் வந்து சம்பாதிக்க முடியாது அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அதற்கு விடை கொடுக்கும் விதமாகத்தான் இந்த பதிவு இருக்க போகிறது ஸோ என்னென்னா இது என்ன ஒரு பெரிய சிக்கல்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்திய மக்கள்கிட்ட ரெண்டு விதமான பிரச்சனை இருக்குது ஒன்று சட்டத்தை தெரிந்து கொள்ளாமல் இருப்பது குற்றம்னு சட்டம் சொல்லுது நாட் நோயிங் த லா இஸ் அ சின் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ அதை வந்து சட்டம் ஒருபோதும் அனுமதிப்பதில்லை உதாரணத்துக்கு சார் இவன் அடித்தா எனக்கு தப்புன்னு தெரியாது சார் நான் அடிச்சிட்டேன் சார்ன்னு சொன்னால் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க சட்டத்தை ஏற்றுக்க மாட்டாங்க சார் ஹெல்மெட்டு போடாமல் போனால் தப்புன்னு தெரியாது சார் அதனால் போடாமல் மாட்டேன் சார் சட்டம் சட்டம் ஏற்றுக்காது ஃபைன் போடுவாங்க இல்லை அதுக்காக அந்த ப்ராசஸ் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ சட்டத்தை தெரிந்து கொள்ளாமல் இருப்பது குற்றம்னு நம் நாட்டு சட்டத்தில் இருக்குது ஆனால் நம்ம நாட்டில் தான் அதிகப்படியான மக்கள் சட்டமே தெரியாமல் இருப்பாங்க ஸோ ஏன் சொல்கிறேன் மக்களே இது இவர் மேலே போடப்பட்ட வழக்கு என்ன அப்படிங்கிறது மக்களுக்கு புரியல மக்களுக்கு தெரியல ஸோ இந்த வழக்கை வைத்து கொண்டு அந்த ச அந்த ஆப்பையே மூடிடுவாங்க அப்படின்னு ஒரு டுபாகூர் வந்து சொன்னால் அந்த டுபாகூர் சொல்கிறது தான் உண்மைன்னு நம்பக்கூடிய அளவுக்கு தான் நம்ம மக்களுக்கு சட்டம் தெரிந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறது இங்கே வேதனையான விஷயம்தான் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஏன் அரசு பண்ணாங்கன்ற ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம் பத்து ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு போன சனிக்கிழமை அன்னைக்கு திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து கோயம்புத்தூருக்கு போயிருக்கார் அந்த சமயத்தில் தான் சக்தி ஆனந்தன் அவர்கள் மை வி த்ரீ ஆர்ஸ் ஒரு உரிமையாளர் அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அவர் போயிட்டு இந்த நிறுவனத்தை பற்றி ரொம்ப தப்பு தப்பான நியூஸ் போடக்கூடிய ஒரு சில யூடியூபர்ஸ் மேலேயும் ஒரு ஒரு சில ஊடகங்கள் மேலேயும் புகார் கொடுப்பதற்காக அவர் வந்து கமிஷன் ஆஃபீஸ் போயிருக்கார் கோயம்புத்தூர் கமிஷன் ஆஃபீஸ் போயிருக்கார் இப்போ இவர் கோயம்புத்தூர் கமிஷன் ஆஃபீஸ் போன்ற போயிருந்த சமயத்தில் புகார் கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி போகிற சமயத்தில் அதாவது இதுவரைக்கும் அவர் விசாரணைக்கு பல முறை போயிருக்காரு சேலத்துக்கு போயிருக்காரு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு வேறு ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் போயிருக்காருன்னு சொல்கிறாங்க கோயம்புத்தூருக்கும் வந்து இதே நம்ம டிவியில் பார்த்துருப்போம் அவர் வந்து விசாரணைக்கு போயிருக்கார் ஸோ சக்தி ஆனந்தன் அவர்கள் வந்து விசாரணைக்கு போனப்பெல்லாம் எந்த கூட்டத்தையும் அவர் கூட்டிகிட்டு போன மாதிரி நமக்கு தெரியல ஸோ அப்போ என்ன புரிஞ்சிக்க முடியுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் விசாரணைக்கு போனப்போ கூட்டத்தை கூட்டு போகிற ஒரு ஆள் இல்லை அப்போது நம்ம என்ன விதத்தில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியுதுனால் எங்கே போனாலும் வந்து கூட்டத்தை கூட்டிக்கிட்டு கலவரத்தை ஏற்படுத்தும் விதமாக செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு அவர் மேலே ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கப்பட்டது இல்லைங்களா அது உண்மையாக இருப்பதற்கு வாய்ப்பில்லை ஏனால் விசாரணைக்கு போனம்போ அவர் அட்வொகேட்ஸ் மட்டும் போகிறாங்க எந்த கூட்டமும் வரல ஆனால் இவர் புகார் கொடுக்க போகிறார் அப்போது புகார் கொடுக்க போகிறப்போ இவர் புகார் கொடுக்க போகிறார் ஒரு நிறுவனத்து மேலே நிறுவனத்தால் பயனடைஞ்ச அத்தனை பேரும் புகாருக்கு நாங்களும் வரோம்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் இங்கே பார்க்க முடிகிறது ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இப்போ நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நபர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கோயம்புத்தூர் கமிஷன் ஆஃபீஸ் பாஸ்டலில் போயிட்டு நாங்களும் புகார் கூட வரோம்னு சொல்லி அங்கே போய் நிற்கிறாங்க ஸோ இந்த சமயத்தில் சிஎம் வந்திருக்கார் கோயம்புத்தூரில் இருக்கார் கமிஷன் ஆஃபீஸ் பாஸ்டலில் பெரிய கூட்டம் சத்யானந்தன் அவர்கள் வந்து நான் புகார் தர போகிறேன்றாரு அப்போது கமிஷன் பாஸில் வந்து அவர் நிப்பாட்டுறாங்க இல்லை சார் இப்போ பார்க்க முடியாது கமிஷன் அப்படிங்கிறாங்க ஏன்றார் இல்லை சார் சார் பிஸியாக இருக்கார் பரவாயில்லங்க எப்போ வராரோ அப்போ நான் வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பார்த்து நான் பேசிட்டு போய் புகார் கொடுத்துட்டு போயிடுறேன் அப்படிங்கிறாங்க அப்போ இவரை வந்து இல்லைங்கன்னு ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறாங்க ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி அவரை வந்து உள்ளே அலோவ் பண்ணாமல் இருக்காங்க அப்போ வந்து ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே என்ன ஆகுதுன்னா நாங்கள் இங்கேயே வெயிட் பண்ணுறோம் சார்ன்றாங்க போராட்டம் பண்ணல பெருசாக கோஷம் போடல பதாகைகள் அதாவது போர்ட்ஸ் பிடிக்கல எதுவுமே செய்யலை வெயிட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறாங்க அப்போ வெயிட் பண்ணி சப்போஸ் ஒரு கூட்டத்தை பார்த்தா கலவரம் ஏற்பட்டுருமோ இது வேறு ஏதாவது ஒரு விஷயமாக கொண்டு வந்துருமோ அப்பட
அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த கூட்டத்தை கலைக்க வேண்டும் ஏன் கூட்டத்தை கலைக்கணும் அது உரிமை தானே அப்படின்னு அடுத்த கேள்வி இருக்கு மக்களே சில இடங்கள் இப்போ தமிழ்நாட்டை பொறுத்தளவுக்கு முக்கியமாக பார்க்கும் பொழுது ஓப்பனாக சொல்லணும்னால் தமிழ்நாட்டில் நக்சல் அமைப்புகள் நக்சல் அமைப்புகளும் நக்சல் அமைப்புக்கு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய பல அமைப்புகளும் இங்கே உருவாகி இருக்கிறது பல ஆண்டுகளாக எங்கேயாவது கூட்டம் கூடுது ஒரு போராட்டம் பண்ணுறாங்க போராட்டம் நீடிக்குது தெரிஞ்சு போச்சுனால் அந்த இடத்துல அசம்பாவிதத்தை ஏற்படுத்துவதற்காக அந்த மாதிரி அமைப்புகளில் சேர்ந்தவர்கள் சுற்றிக்கிட்டே இருப்பாங்க பார்த்துட்டே இருப்பாங்க டக்குன்னு ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை கலவரத்தை ஏற்படுத்தி விட்டுருவாங்க இதற்குன்னு ஒரு சில கூட்டமே அலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது தமிழ்நாட்டில் அப்படிங்கிறது நிதர்சனமான உண்மை இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க போலீஸ் லவன் ஆர்டர் காப்பாற்றுறதுக்கு சார் பர்மிஷன் வாங்கலை போராடுறீங்க அன்லாஃபுல்லாக கூடியிருக்கீங்க இது தப்பு வெளியே போங்க அப்படிம்பாங்க கலைஞ்சி போங்க சார் போங்க சார் போங்க சார் மா இல்லைங்க நாங்கள் போக போட மாட்டோம் ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து உரிமை இருக்கிறது சட்டம் உரிமை கொடுத்துருக்கு எங்களுக்கு ஆஸ் பர் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா நாங்கள் நின்று எங்கள் கோரிக்கையை சொல்ல எங்கள் உரிமை இருக்குது நாங்கள் நிற்கிறோம் சார்னா வேறு வழி இல்லாமல் லான் ஆர்டர் காப்பாற்றுவதற்கு தே வில் பி அரெஸ்டட் ஃபார்மலி அரெஸ்ட் பண்ணுவாங்க மண்டபத்து கூட்டு போவாங்க கூட்டு போயிட்டு அங்கே வந்து சாப்பாடு கிப்பா தண்ணி தனியாக வாங்கி கொடுத்துட்டு அங்கே வந்து எல்லா அட்ரஸ் அட்ரஸ் வாங்கிடுவாங்க வாங்கி கையெழுத்து கையெழுத்து போட சொல்லிட்டு அனுப்பிச்சுட்ருவாங்க இது என்னென்னால் காவல் நிலையத்திலேயே அவங்கள வந்து பெயில வழி விட்டுருவாங்க எந்த விதமான எஃப்ஐஆர் பெருசெல்லாம் போட மாட்டாங்க இது ஒரு ஃபார்மல் அரெஸ்ட்டு நம்ம சொல்லுவோம் விஷயம் இந்த விஷயத்த இப்படியாகத்தான் இந்த ஆறு பேரும் அரெஸ்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார்கள் இப்போ ஒன்றா டென்த்து அன்னைக்கு பத்து ஃபெப்ரவரி அடுத்த நாள் பத்து சட்டமன்றம் கூடுது சட்டமன்றம் கூடுறப்போ இப்போ திரும்பி அவங்க வந்து புகார் தருவதற்கு வந்துவிட்டு கூட்டம் கூடிவிட்டால் இதை பற்றி சட்டமன்றத்தில் வந்து கேள்வி எழுப்பிட்டாங்கன்னா வந்து ஆளுங்கட்சிக்கு வந்து ஒரு மாதிரி அசிங்கமாயிருமே அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்திற்காக ரிமாண்ட் பண்ணுறாங்க அவங்கள ரிமாண்ட் பண்ணுறப்போ ஒரு நாலு செக்ஷனில் ரிமாண்ட் பண்ணுறாங்க நான் செக்ஷன்ஸ் தான் சொல்கிறேன் மக்களே ஐபிசி ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ விச் இஸ் கால்ட் அன்லாஃபுல் அசம்பிளின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு ஃபைன் அதுக்கு வந்து ஆறு மாதம் இம்ப்ரிசன்மெண்ட்டு இல்லைனா ஃபைன் ஆர் போத் என்ன அர்த்தம்னால் ஒரு பர்மிஷன் வாங்காமல் ஒரு இடத்துல கூட்டத்தை கூட்டி கொண்டு நிற்பது அப்படிங்கிறது அன்லாஃபுல் அசம்பிளின்னு ஒரு செக்ஷன் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு போட்டிருக்காங்க அடுத்தது ஐபிசி த்ரீ ஃபார்ட்டி ஒன் ராங் ஃபுட் ரிஸ்டைன்மெண்ட் போட்டிருக்காங்க ஒரு மாதம் அதற்கு தண்டனை இல்லை ஃபைன் இல்லை ரெண்டும் கொடுப்பாங்க அந்த ஐபி செக்ஷன் படி அது எதுக்கு நாள் அந்த இடத்துல வந்து அந்த மக்கள் எல்லாம் கூடி நிற்கிறப்போ அவங்களே கூட்டத்தை கூட்டி கொண்டு நிற்பது அப்படின்னு விஷயம் இருக்குது அதாவது ரெண்டு விஷயம் இருக்கு தப்பாக கூடிக்கிறது வேறு ஒரு தலைவனாக கூட்டத்தை கூட்டி நின்றுக்கிட்டே நீங்கள் கூட்டம் இருங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ராங் ஃபுட் ரிஸ்டைன்மெண்ட்டாக வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது வேறு ஸோ ரெண்டு செக்ஷன்ஸும் அது மாதிரி போட்டிருக்காங்க ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது அடுத்தது ஐபிசி த்ரீ ஃபிஃப்டி த்ரீ அரசு ஊழியரை பணி செய்யாமல் தடுக்கிறது ஜென்ரலாக இந்த செக்ஷன்ஸ் தான் போடுவாங்க த்ரீ ஃபிஃப்டி த்ரீ போடுவாங்க அதாவது ஏன்னால் போலீஸ்காரங்க சொல்கிறாங்க சார் இங்கேருந்து களைஞ்சி போயிருங்க சார் அவங்க கடமை அவங்களுடைய அரசு ஊழியர் பணி அது களைஞ்சி போக வைக்கிறது நாங்கள் போக மாட்டோம் சார் இங்கே தான் சார் நிற்போம் ஸோ அவங்க பணியை செய்ய விடாமல் தடுத்துட்டார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு செக்ஷன் அடுத்தது ஐபிசி ஃபைவ் நாட் ஃபைவ் ஒன் ஆஃப் பி இதெல்லாம் கேட்டிங்கன்னால் பப்ளிக் ட்ரான்குவிலிட்டி ஃபியர் காசிங் அதாவது ஒரு பப்ளிக்கில் பப்ளிக் பிளேஸில் ஒரு கூட்டத்தை கூட்டிக்கிட்டு பார்க்குறப்போ ஒரு பயத்தை ஏற்படுத்தும் விதமாக ஒரு பிம்பத்தை உருவாக்குவது ஸோ ஒரு ஃபியர் காசிங் அப்படின்ற ஒரு செக்ஷன் போட்டிருக்காங்க ஸோ இது நாலுமே பார்த்தீங்கன்னா அன்லாஃபுல் அசம்பிளி அப்படிங்கிற செக்ஷன்ஸ் போட்டாலே இது வந்து சிஸ்டர் கன்சர்ன் மாதிரி இந்த மூணு செக்ஷன்ஸ் போட்டுருவாங்க மக்கள் நீங்கள் எந்த இடத்துல அன்லாஃபுல் அசம்பிளின்னு ஒரு இடத்துல நீங்கள் கூடி நீங்கள் ஏதாவது போராட்டம் பண்ணினாலுமே நாலு செக்ஷன்ஸை போடுறது வழக்கமான விஷயம்தான் ஸோ போடுறாங்க போட்டு அவங்க அரெஸ்ட் பண்ணி ரிமாண்ட் பண்ணுறாங்க அந்த ஐந்து ஐந்து ப்ளஸ் ஒன்று இவர் சேர்த்து ஆறு பேர் மொத்தமாக அரெஸ்ட் பண்ணி ரிமாண்ட் பண்ணுறாங்க ரிமாண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஐ திங்க் ஃபோர்டீன்த் அன்னைக்கு வந்து அவருக்கு பெயில் அப்ளை பண்ணுறேன் ஃபிஃப்டீன்த் பெயில் வருது ஃபோர்டீன்த் அன்னைக்கு பெயில் வந்த பகை என்ன பண்ணுறாங்கன்னால் இவரை வந்து ஒன் டே கஸ்டடி எடுத்து விசாரிக்கிறாங்க ஸோ என்ன விசாரிச்சுருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை இருபத்தி மூணு வரைக்கும் என்னுடைய அபிமானத்தை நான் அனுமானத்தை நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த பாருங்க ஒன் டே கஸ்டடி எடுத்திருக்கோம் இருபத்தி மூணு வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து அசம்பிளி இருக்குது நான் வந்து நீங்கள் வந்து புகார் கொடுக்க தான் வந்திருக்கிறீங்க புகார் கொடுக்க வந்தவரை அரெஸ்ட் பண்ணுவது அப்படிங்கிறது ஜட்ஜு கேள்வி கேட்பாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து
ஸோ இப்போ இவர் கூப்பிட்டு என்ன எழுதி வாங்கியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி மூணு சட்டமன்றம் இருக்குதுங்க எதுவும் கூட்டம் கூட விடாது நீங்கள் நீங்கள் பாட்டும் போங்க வேலையை பாருன்னு விட்டுருப்பாங்க மக்களே அது எழுதி வாங்கியிருக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது ஸோ ஃபிஃப்டீன்த் அன்னைக்கு மதியானம் நேற்று மதியம் வந்து அவர் டுவெண்ட்டி டுவெல் ஹவர்ஸ் சாரி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் கஸ்டடி முடியுது ஃபோர்டீன்த் பன்னெண்டு மணிக்கு கூட்டு வராங்க ஃபிஃப்டீன்த் பன்னெண்டு மணிக்கு விட்டாங்க விட்டவுடனே மூணு மணிக்கு பெயில் வருது பெயில் வந்து அவங்களுக்கு மூவ் ஆகிடுது பெயில் வந்து கிளியர் ஆகிடுது என்ன பெயில் கொடுத்துருக்காங்க கண்டிஷன் பெயில் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ என்ன நாள் கண்டிப்பாக கேட்டிருப்பாங்க ஜட்ஜு என்ன நாள் எங்கள் அவர் புகார் தர தான் வந்திருக்காரு அவர் போய் அங்கே அரசு கூட்டணும் கேட்டிருப்பாங்க இல்லை மேடம் இந்த மாதிரி கூட்டம் வந்துச்சு அதுக்கு என்ன பண்ண முடியும் கூட்டத்தை வந்து அவரா கூட்டம் வந்துட்டாங்க கூட என்ன பண்ண முடியும் சொல்லிட்டு பெயில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த ஒரு வழக்கு அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய வழக்கு கிடையாது இந்த வழக்கிற்காக ஆப்பையே மூடிடுவாங்க ஆப்பையே க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு மக்கள் நினைத்து கொண்டிருந்தது வந்து தப்பான ஒரு கண்ணோட்டம் ஏன்னா சட்டம் தெரியாமல் இருக்கிறாங்க ரைட் ஆனால் சக்தியானந்தன் அவர்கள் வந்து தப்பு பண்ணிட்டார் அது தப்பி நான் சொல்கிறேன் அவங்களுக்கு என்றைக்குமே வந்து இந்த மாதிரியான முக்கியமாக இந்த யூடியூப்பில் வந்து ஒரு சில வீடியோஸை வந்து அகைன்ஸ்டாக போட்டிருக்காங்க அப்படின்றதா இருக்கட்டும் ஒரு சில மீடியாக்கள் வந்து தப்பான தகவலை கொடுத்துட்டாங்க அப்படிங்கிறதா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரியான ஒரு டெக்னிக்கல் ஆக்ஷன்ஸ் எடுக்கணும் இல்லை ஒரு சில நபர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கணும் ஏன்னா அவங்களாம் வந்து கட்சி ரீதியாக அந்த பேனரை வச்சுக்கிட்டு தப்பான ஒரு வழிமுறையை தே இது வந்து பின்பற்றிட்டுருக்கிறாங்க உதாக உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா லெஸ்டேக் அசோக் ஸ்ரீநிதி அவர் வந்து பாமகவில் இருக்கன்ற ஒரு டேக் வச்சுக்கிறாரு வச்சுக்கிட்டு ஓன் ஷாப்பில் போய் காசு வந்து வசூல் பண்ணுறதுக்கு காசு கேட்டு மாட்டுறாரு இப்போ அந்த காசு கேட்டு மாட்டுறப்போ அந்த நபர் என்ன பண்ணிருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா போலீஸ்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக அந்த ரெக்கார்டிங் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு கோர்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்கணும் சார் இந்த பாருங்கள் நான் ஓன் ஷாப் நடத்தது தப்பு தான் நான் அதை ஒத்துக்கிறேன் எங்கிட்ட மாமூல் கேட்டு மேட்டர் சார்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இம்மிடியட்டாக போலீஸ் என்ன அந்த கோர்ட் என்ன பண்ணால் அந்த அசோக் சுனிதி அப்படிங்கிற நபரை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணி எஃப்ஐஆர் போட்டு விசாரிக்க உத்தரவு கொடுக்கும் தட்ஸ் கால் டைரக்ஷன்ஸ் சொல்லுவாங்க டைரக்ஷன் கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த நபர் அரெஸ்ட் ஆகிருப்பார் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த கடை இடங்கு இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி யூடியூபர்ஸ் எல்லாம் தவறான தகவலை பரப்பிட்டுருக்காங்க இவங்க பரப்புடைய தகவலெல்லாம் வந்து பொய் எங்கள் எங்களுடைய கம்பெனிக்கு எதிராக இருக்குது எங்களுடைய கம்பெனியை பாதிக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்தை இவர் போலீஸ் ஸ்டேஷன் கமிஷன் ஆஃபீஸில் கொண்டு போய் கொடுக்க நினைத்தது மிகப்பெரிய தவறான ஒரு காரியம் ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து காவது கொடுக்க வேண்டிய விஷயம் கிடையாது என்ன பண்ணிக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா இவருடைய எத்தனை உறுப்பினர்கள் இருக்கிறாங்களோ அறுபது லட்சம் பேர் இருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா அந்த அறுபது லட்சம் பேரையும் பெட்டிஷனர்ஸாக வந்து பேப்பரில் வந்து சப்மிட் பண்ணி அவர் எல்லாரும் சார்பாகவும் கோர்ட்டில் ஒரு ரிட் பெட்டிஷன் போட்டுக்கலாம் ஒரு ரிட்டு போட்டிருந்தாருனால் அந்த ரிட்டை பார்த்துட்டு நீதியரசர் பந்து அவங்க நீதியரசர் பயப்படுவாங்க என்னங்க இவ்வளோ பேர் ஒரே விஷயத்தை கொடுத்துருக்காங்கன்னு யோசிப்பாங்க அவங்க அப்போ இத்தனை பேருடைய கோரிக்கை ஒரு கோரிக்கை என்ன கோரிக்கையாக இருக்குது தப்பான தகவலில் கம்பெனி எடுத்து பரவிட்டுருக்காங்க இது எங்களை எங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை பாதிக்குது அப்படின்னா கோர்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக வெளியே டேரக்ஷன்ஸ் டு சைபர் கிரைம் என்ன சொல்லுவாங்க ஏங்க இத்தனை கோரிக்கைகள் ஒரே கோரிக்கை வந்திருக்கு அப்போ இந்த கோரிக்கை என்னன்றதை பார்த்துட்டு தப்பான தகவல் பரப்பப்பட்டிருந்தால் நீங்கள் உடனே தூக்குங்கன்பாங்க அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக சைபர் கிரைம் என்ன பண்ணுவாங்க வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த கோர்ட் ஆர்டர் அந்த வீடியோஸை நிற்கிடுவாங்க அப்போ உங்களுக்கு கிளியரன்ஸாக கிளியர் ஆகும் இந்த இந்த வேலையை பண்ணாமல் நீங்கள் வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போய் கமிஷன் ஆஃபீஸில் போய் வந்து மனு கொடுக்க போகிறேன்னு சொன்னது வந்து ஒரு தப்பான ஒரு மூவ் நம்ம ஃபஸ்ட்டே சொன்ன பாருங்கள் மக்களே சட்டம் தெரியாமல் இருப்பது தான் நம்ம இந்தியர்களுடைய அதிகபட்ச பேருடைய ஒரு ஒரு நிதர்சனமான உண்மையான விஷயம் ஆனால் சட்டத்தை தெரிந்து கொள்ளாமல் இருப்பது குற்றம் சட்டம் சொல்லுது ஸோ இவர் சட்டத்தை தெரியாமல் தான் எங்கே போய் வந்து போக கொடுக்க புகார் கொடுக்க போயிருக்காரு ஸோ இங்கே அரெஸ்ட் ஆகியிருக்காரு சப்போஸ் அவர் அங்கே போகாமல் இருந்தாருனா அரெஸ்ட் ஆகிருக்க மாட்டார் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே வந்து ஃபேக்ட் மக்களே ரைட் அடுத்து இன்னும் முக்கியமான விஷயம் வெளியே வந்துட்டார் இப்போது நாம் என்ன சொல்கிறோம்னால் திரு ஆனந்தன் அவர்கள் சத்யானந்தன் அவர்கள் வந்து நல்லா தெளிவாக தெரியுது அவர் கம்பெனி மேலே வேணுனே புகார் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு வேணுனே அவதூறு கலை போட்டிருக்காங்கன்னு தெரியுதுனால் அவதூறு கலைப்பூட்ட நபர்கள் மீது அவர் கிரிமினல் டெஃபமேஷன் சூட் பண்ணலாம் உதாரணத்துக்கு ரெண்டு மூணு பேர் இருக்கிறாங்க அவங்க சொன்ன மாதிரி பார்த்தா ஒன்று அசோக் ஸ்ரீநிதி இன்னொன்று அழகர் சாமி அப்படிங்கிறவர் இன்னொன்று
ரெண்டாவது அழகர் சாமி அப்படிங்கிற ஒரு நபர் அட்வொகேட்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு அவரு வந்து மெம்பர் மெம்பராக இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு தகவல் சொல்கிறாங்கன்னு நான் சொல்லியிருப்பேன் அவர் மெம்பர் இல்லைன்றது உறுதிப்படுத்தப்பட்ட தகவல் மூணாவது ஸ்டாலின் ஒரு நபர் அவர் வந்து இந்த வி த்ரீ ஆன்லைன் மீடியா ஆன்லைன் டிவி அப்படிங்கிறத வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்திருக்காரு அவர் வந்து இந்த மாதிரி ஏதோ கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்காருன்னு சொல்லி தகவல் சொன்னாங்க என்ன உறுதிப்பட்ட தகவல் பார்த்தீங்கன்னா அவர் தான் இந்த ஆன்லைன் வி த்ரீ இந்த வி த்ரீ ஆன்லைன் டிவியில் மெம்பராக இருந்திருக்காரு அவர் ஒரு வீடியோ வெளியிட்டுருக்காரு என்ன வீடியோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் இதை மெம்பராக இருந்து அவருடைய பொண்ணு கல்யாணத்தை வந்து சிறப்பாக பண்ணியிருக்காராம் அதுக்கு பத்து லட்ச ரூபா செலவாயிருக்கு இந்த பத்து லட்ச ரூபா அப்படிங்கிற காசும் இங்கேருந்து எடுக்கப்பட்ட பணம் தான் அப்படின்னு அவர் ஒரு வீடியோ வெளியிட்டுருக்காரு மக்களே அந்த வீடியோ வந்து நான் கேட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோ கண்டிப்பாக கையில் வந்துடும் நான் உங்ககிட்ட கண்டிப்பாக நான் பகிர்ந்துக்கிறேன் அந்த வீடியோவையும் இந்த மூணு விஷயம் சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் மக்களே அடுத்தது இன்னொரு மிக மிக முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் கம் டு அசோக் ஸ்ரீநிதி அந்த பையன் பண்ண ஒரு மோசடி இப்போ நமக்கு கண்ணில் தென்பட்டிருக்கு நான் என்னன்றதை நான் அடுத்த சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இப்போ இந்த பையன் வந்து மொதல் முதலாக போய்ட்டு கமிஷன் ஆஃபீஸில் போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தப்ப என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குனால இது வந்து ஒரு மோசடியான நிறுவனம் இது வந்து ஒரு பான்சி ஸ்கீம்குள்ளே வருது ஸோ அந்த மாதிரி நிறுவனத்தை வச்சு நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கப்பட்டதாக நமக்கு ஒரு தகவல் கிடச்சிது சரி இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டை கொடுக்குறான் இந்த பையன் அப்படின்னா இந்த பையனுக்கும் சட்டம் தெரியாது தெரியாமல் எப்படி பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா சட்டம் தெரிந்தவர்கள் அதில் உண்மைத்தன்மை இருந்தால் மட்டும்தான் போவாங்க உண்மைத்தன்மை இல்லைனா போக மாட்டாங்க நமக்கு தெரியும் மக்களே இப்போ உண்மையாலுமே இந்த ஸ்கீம் வந்து பான்சி ஸ்கீமாக இருக்கிறது என்றால் அவங்க கேட்குற முதல் வார்த்தை என்ன கேட்பாங்கன்னா ஓகே வாட் இஸ் த கிரைம் தம்பினி வர கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குற வாட் இஸ் த கிரைம் கிரைம் என்ன இதில் சார் இது பான்சி ஸ்கீம் சார் அவங்க கூட்டு விசாரிச்சுப்பா அது இல்லைன்னு அவங்க தெளிவாக சொல்கிறாங்களேப்பா ஓகே வாட் இஸ் த கிரைம் சார் அவன் பணத்தை ஏமாற்றிட்டு போயிடுவாங்க சார் இல்லைப்பா அவங்க ஏமாற்றிட்டு போகிற மாதிரி யாருமே சொல்லியேப்பா வாட் இஸ் த கிரைம் இல்லை சார் அவங்க வந்து இன்னும் கொஞ்ச நாள் ஏமாற்றிட்டு ஓடி போயிடுவாங்க சார் இப்போ வரைக்கும் ஓடில் இல்லைப்பா வாட் இஸ் த கிரைம் இதுதான் கேட்பாங்க போலீஸில் வாட் இஸ் த கிரைம் சார் நான் பணம் போட்டேன் சார் இவ்வளோ ரூபாய் நான் வந்து சம்பாரிச்சுன்னு சொல்லிட்டு நான் சாஃப்ட்வேர் காட்டுறேன் சார் அந்த பணத்தை போய் கேட்க போனால் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க சார் ஆ இது கிரைம் கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க அப்போது உனக்கு மட்டும் கொடுக்க மாட்டேன்றாங்களா ஊருக்கே தர மாட்டேங்கிறாங்களா அகெயின் த கிரைம் டிஃபர்ஸ் எனக்கு மட்டும் தர மாட்டேங்கிறாங்க சார் சரி அப்போது நீ கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்கு ஓனர் கூப்பிடுவாங்க ஏன் தர மாட்டேங்க சார் சார் அவன் ஃப்ராடு பண்ணிட்டான் சார் ஒரு பெரிய மோசடி பண்ணி பண்ணிட்டான் சார் ஸோ நான் கண்டுபிடிச்சும் தர மாட்டேங்கிறோம் சார் என்ன கண்டுபிடிச்சிங்க இதாக கண்டுபிடிச்சோம் சார் அவன் ஐடியில் வச்சு உருவாக்கியிருக்கான் அந்த ஐடியா அவன் பண்ணவே இல்லை வேற ஒருத்தவங்க பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஐடியில் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அவங்கள வச்சு அவன் வந்து ஃபேக் பண்ணியிருக்கான் எங்களுடைய கம்பெனி நார்ம்ஸ் படி பைலா படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐடியில் யார் உருவாக்குறாங்களோ அவங்க தான் அந்த ஐடியில் வந்து ஒர்க் பண்ணணும் அந்த ஐடி இவங்க பேரில் உருவாக்கிட்டு வேற ஒருத்தவங்க ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி ஃபோர்ஜரி விஷயத்தை நாங்கள் அனுமதிப்பதில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஓகே இஸ் இட் ப்ரூவன் எஸ் ப்ரூவன் அப்போ ஓகே உனக்கு பணம் தரல அப்படிங்கிறதுக்கு தே ஹாவ் அ ப்ராப்பர் ரூல்ஸ் தே ஹாவ் ப்ராப்பர் எவிடன்சஸ் அப்போது உனக்கு பணம் தராமல் அவங்க விட்டதில் வந்து அவங்க எஸ்டிகேஷன் வச்சுருக்காங்க ஸோ கேஸ் நம்பி புட் கேஸ் போட முடியாதுப்பா ரைட் அடுத்தது இல்லை சார் என்ன மாதிரி ஆயிரம் பேர் இருக்காங்க ஆயிரம் பேருக்கும் அவங்க பணம் தரதா சொல்லி நாங்களாம் மாங்க மாங்கு ஒர்க் பண்ணிட்டோம் ஒர்க் பண்ணி எங்கள் பணம் தரவே இல்லை சார் போய் கேட்டால் எங்களை வந்து துரத்தி விட்றாங்க சார் ஆ இது கிரைம் அப்போ ஆயிரம் பேர் யார் ஆயிரம் பேரும் விக்டிம்ஸ் ஃபார் திஸ் கேஸ் இப்போ இந்த ஆயிரம் விக்டிமையும் வச்சு ஒரு புகார் கொடுத்தால் தென் திஸ் பிகம்ஸ் த கிரைம் இதுதான் சட்டம் சொல்கின்ற விஷயம் என்றைக்குமே சட்டம் இப்படி நடக்கலாம் பண்ணலாம் செய்யலாம் போகலாம் இதுக்கெல்லாம் சட்டம் வராது கிரைம் நடந்திருக்க வேண்டும் செய்திருக்க வேண்டும் பண்ணியிருக்க வேண்டும் அது எப்போவுமே சட்டம் டீல்ஸ் வித் த பாஸ்ட் டென்ஸ் நாட் இன் த ஃபியூச்சர் டென்ஸ் நம்ம சரிப்போம் மக்களே சட்டம் வந்து ஆல்வேஸ் டீல்ஸ் வித் த பாஸ்ட் டென்ஸ் ஒன்லி இவன் என்ன குத்திட்டான் நான் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறேன் இதான் சட்டம் செய்கிற விஷயம் A judicial in a democracy deals with the past tense. The past incidents. That is, legislature. That is, the government has been in the past. The government has been in the past. MLA, MP, Sattam Adha Kwaan. Sattam Adha Kwaan.
ஸோ சட்டத்தில் எப்பவுமே பாஸ்ட் டென்ஸை டீல் பண்ணுவாங்க என்ன நான் இப்படி போயிட்டு இருந்தேன் நான் குறுக்கால் அவன் வந்துட்டான் வந்து இடிச்சிட்டான் என்ன நான் திட்டிட்டேன் அவன் அடிச்சிட்டான் சார் இதுதான் சட்டம் இதுதான் க்ரைம் இந்த க்ரைமை ப்ரூவ் பண்ணுறது தான் ஜஸ்ட் ஜட்ஜு கவர்மெண்ட் கோர்ட் இருக்குது அதை ப்ரூவ் பண்ணால் தண்ணை கொடுக்க ஜட்ஜு இருக்காரு இதுதான் சட்டத்துடைய ப்ராசஸ் இது தெரியாமல் போயிட்டு சார் இது வந்து ஃபேக்கு சார் பான்சி சார் நீங்கள் பான்சி சார்ன்னு சொன்னீங்கன்னா சார் நீங்கள் இதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு யூ ஷாவ் எவிடென்ஸ் சார் ஆர் விட்னஸ் சார் ஆர் விக்டிம் சார் இதெல்லாம் ப்ரூவ் பண்ண முடியலன்னா போயிட்டு வாங்க சார் அமுச்சு விட்ருவாங்க இதுதான் நடந்து கொண்டிருந்தது மக்களே இப்போ இந்த ஆப் வந்து ஒரு தப்பான ஆப்பு இது பான்சி ஸ்கீம்குள்ளே வருதுனால் அதை நீ ப்ரூவ் பண்ண வேண்டும் அதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு காவல்துறை போய் வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தா காவல்துறை இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க அவங்க தான் விளக்கம் தெளிவாக இருக்குது சார் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ நீட் டு ஹாவ் அ விக்டிம் சார் யார் விக்டிம் எத்தனை பேர் விக்டிம் சரி அடுத்தது சார் இப்போ நான் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போகிறேன் அவன் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டேன் இந்த ஸ்ரீநிதின்ற பையன் அவங்க விசாரிச்சிட்டாங்க ஏன்னா இவரையும் கூப்பிட்டு விசாரிச்சாங்க கிளாரிஃபிகேஷன் கேட்க கிளாரிஃபிகேஷன் கொடுத்துட்டாரு இவர் கொடுத்தக்கப்போ தெளிவாக்கும் விட்டாங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு ஆப் டிஸ்டர்பன்ஸ்லாம் கிடையவே கிடையாது எப்போ ஆப்பு வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கீமில் இருந்து ஒரு ஒரு சில அமௌ அமை அமௌண்ட் ஆஃப் பீப்புள் ஆயிரக்கணக்கான பீப்புள் வெளியே வந்து சார் எனக்கு நான் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நான் வந்து இந்த வேலையை பார்த்தேன் எனக்கு சம்பளம் கொடுக்கல இல்லை எனக்கு அந்த பணம் வரல அப்படின்னா மட்டும்தான் அதை அடுத்த ஸ்டெப்பு ஆப் ஏதாவது என்ன பண்ணுறாங்க இது மோசடியா அப்படிங்கிறத ஸ்டெப் எடுத்து வைக்க வேண்டும் ஏன்னால் பாஸ்ட் டென்ஸ் நடந்து விட்டது அப்படிங்கிறாங்க ஒரு நபர் பேசுனார் மக்களே மகி வீட்டில் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காரு அவர் சொன்னார் சார் அந்த பையன் சொல்லிட்டு தெரியிறான் அனைவருடைய பணத்தையும் திருப்பி கொடுக்க வேணும்னு சொல்லிட்டு தெரியிறான் சார் நான் ஒரு லட்சம் ஒரு லட்சம் சில்லரை போட்டேன் அவ்வளோ ஒன்றரை வருஷம் ஆகிப்போச்சு நான் போட்டதை விட பத்து மணிக்கு இப்போ எடுத்துட்டேன் காசு நான் சார் அந்த பணத்தை கேட்க போகிறேன் நான் லூஸாக சார் கேட்குறாரு அருமையான வார்த்தை நான் போட்டது ஒன்றே கால லட்சம் போட்டேன் நான் பத்து மணிக்கு எடுத்துட்டேன் ஒன்றரை வருஷத்தில் இப்போ எனக்கு அந்த காசை நீ கொடுன்னு நான் ஏன் சார் கேட்க போகிறேன் நான் லூஸாக சார் நான் நான் அந்த பணத்தை இங்கே நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறேன் நான் வந்து இதை மல்டிப்ளை பண்ணிட்டுருக்கிறேன் நான் ஏர்ன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்புறம் ஏன் அந்த காசை அப்போ கேட்க போகிறேன் அப்படிங்கிறார் இதுதான் இன்றைய இந்த மெம்பர்ஸோடைய மனநிலை தப்பு நடந்தால் மட்டும்தான்ப்பா சட்டம் வரும் தப்பு நடந்துரும் அப்படின்னு யூகத்தில் போய் கொடுக்க முடியாது எப்படி இருக்கு நான் மக்களே இது இந்த வடிவேல் படத்தை காமெடி வரும் பாருங்களேன் ஐயா ஆடு திருடில் போ திருடலாம் போலிங்க ஐயா நான் கனவு கண்ட அந்த மாதிரின்னு சொல்கிற மாதிரி இந்த பையன் சொல்லிட்டு தெரியிறான் ஐயா இது த தப்பு நடந்துரும் நான் நினச்சி தான் கொடுக்குறேன்ற மாதிரி கொடுத்துட்டு இருந்தால் சட்டம் முன் வராது சட்டத்துக்கு அது தேவையில்லை த ஆல்வேஸ் த லா நீட்ஸ் த க்ரைம் டு பி கமிட்டட் அது என்னன்றது இல்லாமல் தான் இவங்க புலம்பிட்டு இருந்திருக்காங்க மக்களே ஸோ அது அப்படி பார்க்கும் பொழுது இந்த ஆப்பை பிளாக் பண்ணுவதற்கோ இல்லை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுவதற்கோ இல்லை யூஸ் இல்லாமல் பண்ணுவதற்கோ சட்ட ரீதியாக முடக்குவதற்கோ எந்த விதமான முகாந்திரமும் இல்லை அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப தெளிவாக தெரிகிறது மக்களே அட் த லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் நான் முக்கியமான விஷயத்துக்கு வரேன் இந்த ஸ்ரீநிதி அப்படிங்கிற பையன் பண்ண ஒரு சில மோசடி பற்றி சில தகவல் நம்ம கிடச்சிக்கு நான் அவங்கள்ட பகிர்ந்துக்க விரும்புகிற மக்களே ஒரு அவன் ஃபேஸ்புக்கில் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு ஃபோட்டோ போட்டிருக்கான் அப்படிங்கிறத நம்ம மக்கள் சில பேர் நமக்கு பகிர்ந்துக்கிட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது ஜூலை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ அதாவது செகண்ட் ஜூலை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயில் வந்து ஒரு போஸ்ட் போட்டிருக்கான் அந்த பையன் டொனேட் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஹவு மச் எவர் யூ கேன் ஒற்றை பெற்றோர் ஸ்ப்ராக்கெட் சிங்கிள் பேரண்ட் தனது குழந்தையின் கல்லூரி ஃபீஸ் கட்ட முடியாமல் கஷ்டப்படுகிறார் எனது பங்குக்கு இரண்டாயிரம் ரூபாய் கொடுத்திருக்கிறேன் உதவ நினைப்பவர்கள் ஜிபே நம்பர் ஒன்று நம்பர் ஒன்று போட்டிருக்கான் அடுத்தது இன்னொரு போஸ்ட் நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஆ இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு போட்டிருக்கான் அந்த பையன் யூ கேன் ஜாயின் மீ அண்ட் ஸ்பான்சர் லிட்டில் ஜிபே நம்பர் போட்டிருக்கான் தீபாவளி பண்டிகைக்கு கடுமையான சூழலில் வாழும் இரநூத்தி ஐம்பது குழந்தைகளுக்கு புத்தாடை எடுத்து கொடுக்கிறேன் பிக்கம் அ ஸ்பான்சர்னு போட்டு ஒரு வார்த்தை போட்டிருக்கான் மக்களை சரி இப்போது இந்த மாதிரி ரெண்டு சமாச்சாரம் போட்டிருக்கான் அந்த பையன் இது ரெண்டுமே நம்ம கிடச்சிது இப்போது ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் திங் இந்த மாதிரி நீ வந்து ஒருத்தனுக்கு பணம் வசூல் செய்கிறாய் என்றால் அதை சட்டப்படி நீ தனிப்பட்ட முறை வசூல் பண்ணக்கூடாது ஒன்று ரெண்டாவது ச
அப்போ அந்த குழந்தை தான் அதை கேட்க வேண்டும் அந்த குழ அந்த குழந்தை கேட்டாங்கன்னா தொண்டு நிறுவனங்கள் சபை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஏடிஜி ஃபார்ம் வச்சிருக்கிறவங்க முக்கியமாக பார்க்கணும் மக்களே தொண்டு நிறுவனம் ட்ரஸ்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் ட்ரஸ்ட்டு ஏடிஜி ஃபார்ம் வச்சிருக்கிறவங்க அதை ஹெல்ப் பண்ணுவதற்காக அந்த குழந்தைக்கு ஃபீஸ் கட்டுவாங்க இட் வில் பி அக்கௌண்டபிள் அக்கௌண்டபுளாக இருக்கும் இந்த மாதிரி வந்து ஓப்பனாக நீ வந்து ஜிபே நம்பர் ஜிபே நம்பர் எந்த நம்பர்னு செக் பண்ணி பார்த்தா அவன் பேர் தான் வருது அந்த ஜிபே நம்பரில் ஸோ இந்த மாதிரி ஓப்பனாக ஜிபே நம்பர் போட்டு நீ கேட்குறது அப்படிங்கிறது சட்டப்படி குற்றம் அப்படி கேட்கக்கூடாது இது மோசடிக்கு கீழே வரும் நீ பாட்டு வாங்கிட்டு போருவ எந்த குழந்தை ஏது குழந்தை என்ன காலேஜ் எந்த இடத்துல ஃபீஸ் என்ன கோர்ஸ் படிச்சுட்டு இருக்கா எந்த வருஷம் படிச்சுட்டு இருக்கா எவ்வளோ வருஷம் படிச்சுட்டு இருக்கா ஜென்ரலாக பார்த்தா மக்களே இந்த மாதிரியான குழந்தைகள் ஃபீஸ் கட்ட முடியாமல் போச்சுன்னா அந்தந்த கல்லூரிகள்லேயே அதை கட்டுவார்கள் அந் நல்லா படிக்கிற பொழுது வந்து கல்லூரியிலே ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க ஏனென்றால் அவங்களுக்கு ஐடிஜி இருக்கும் ஸோ அதற்குன்னு நிறைய நிறுவனங்கள்லாம் முன் வருவாங்க இந்த மாதிரி வந்து ப்ளண்ட்டாக அந்த இந்த மொடராத குட்டியில் உங்கள் கதையாக வந்து இது மாதிரி நான் ஃபீஸ் கட்டுறேன் நான் ரெண்டாயிரம் கொடுத்துட்டு நீ காசு தான் கேட்டேன்னா இது மோசடிக்கு கீழ் வரும் இப்போ இந்த மாதிரி எவ்வளவு காசு இந்த பையன் வாங்கியிருக்கான் அப்படிங்கிற கேள்வி எழுகிறது இதே மாதிரி தான் அடுத்தது தீபாவளி காசு கேட்டிருக்கான் தீபாவளி இரநூத்தம்பது குழந்தைகள் சரி இரநூத்தம்பது குழந்தைகளை நீ எங்கேருந்து ஃபஸ்ட்டு அசம்பிள் பண்ணுற யாருந்து இரநூத்தம்பது குழந்தைகள் அவங்களுக்கு புத்தாடை வாங்குவதற்கு கூட வழி இல்லை சி ஒரு தீபாவளிக்கு புத்தாடை வாங்க வேண்டும் என்பது அனாவசியமான செலவு தான் அவசியமான செலவு இல்லை ஒரு தீபாவளிக்கு சாப்பாடு போடுறாங்க அப்படின்னா நல்லது சாப்பாடு நல்லா சாப்பாடு போட நல்லது ஒரு புத்தாடை என்பது எக்ஸ்ட்ரா அதாவது ஆடம்பரத்தின் செலவில் கீழே வரும் இது ஆக்சுவலாக இப்படி நீ இரநூத்தம்பது குழந்தை எங்கே அசம்பிள் பண்ணி வச்சுருக்க யார் அந்த குழந்தைகள் தொண்டு நிறுவத்து குழந்தைகளா இல்லை ஒரு ரோடில் ரோடில் போகிறப்ப இருக்கிற குழந்தைகளா அந்த குழந்தை குடும்பம் இல்லையா இரநூத்தம்பது குழந்தைகள்ன்றது இட்ஸ் பிக் அமௌண்ட் இட்ஸ் குவாய்ட் அ ஃபியூ பிக் ஃபிகர் அந்த ஃபிகர் ஆஃப் அமௌண்ட் பீப்புளை எங்கே போய் அசம்பிள் பண்ணியிருக்க யார் அந்த குழந்தைகள் அப்படிங்கிற கேள்வி இவ்வளவு இருக்கிறது அப்போது இது வந்து பக்கா மோசடியான்ற சந்தேகம் இருக்கிறது இதெல்லாம் சட்டப்படி ஒரு பெரிய குற்றம் இப்படிலாம் பண்ணவே கூடாது ஸோ இந்த வேலை இந்த பையன் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான் ஒரு பக்கம் பார்த்தா அவனுடைய பேரை போட்டு பார்த்தா பாலிமரில் நியூஸ் வருது என்னென்னு பார்த்தோன்னா அது வந்து ஒரு ஒயின் ஷாப்பில் போய்ட்டு காசு கேட்டிருக்கிறான் ஃபோனில் மாட்டி காசு பார்த்தா இறங்கி கேட்டிருக்கிறான் அது ஒரு பிரச்சனை ஆகுது இன்னொரு பக்கம் இந்த மாதிரி காசு கலெக்ட் பண்ணிட்டுருக்கான் அப்போது இந்த பையன் மாதிரி எப்படி நல்ல அபிப்பிராயம் இருக்க முடியும் மக்களை இந்த பையன் பக்க ஃபாடுன்னு தோணுதா இல்லையா எங்கெங்கெல்லாம் பணத்தை வந்து மக்கள்கிட்ட வந்து பிடுங்க முடியுமோ பிடுங்கிட்டு இருக்கானா இல்லை நிறுவனத்துக்கிட்ட பிடுங்கிட்டு இருக்கானா ஏன்னா ஒயின் ஷாப்பில் அவன் வந்து பாட்டில் ஓட்டுறானா அந்த பாட்டில் ஓட்டுறத நீ வந்து நியாயமாக இல்லாமல் தான் அதை பாருங்கள் பாட்டில் ஓட்டிருக்கான்னு சொல்லிட்டு நீ வந்து அதை எக்ஸ்போஸ் பண்ணலாம் அவன்கிட்ட பணத்தை கேட்டு பணம் தரலன்றதுக்கு அப்புறம் அவன் வந்து பாட்டில் ஓட்டுற கம்மி பண்ண நடத்தும் அப்போ நீ யார் நீ உனக்கு பேர் என்னது ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃப்ராடு சீட்டிங் கேஸ் தான் அவங்கள போடுவாங்க இப்போ காசு கேட்டுட்ருக்கு அந்த குழந்தை யார் எந்த குழந்தை ஃபீஸ் கட்டுறோம் எந்த காலேஜ் அந்த குழந்தை படிக்குது என்ன கோர்ஸ் படிக்குது எத்தனை வருஷம் படிச்சுருக்கு அந்த குழந்தை இவ்வளோ கேள்விகள் இருக்கின்றன அடுத்து இங்கே பார்த்தோன்னா இரநூத்தம்பது குழந்தைகள் எங்கேருந்து அவர் குழந்தை அசம்பிள் பண்ணுறீங்க முதல்ல எவ்வளோ வயசு குழந்தைகள் எல்லாம் வந்து மைனர் குழந்தைகளா எங்கேருந்து அவர் குழந்தைய பிடிச்சி வச்சிருக்க நீ ஒட் இஸ் சோர்ஸ் தட் யூ காட் தோஸ் சில்ட்ரன் இவ்வளவு கேள்விகள் இருக்கின்றன இதெல்லாம் பக்கா மோசடி கீழ் வருகின்ற விஷயங்கள் மக்களே இந்த பையனை வச்சு பார்க்குறப்போ இன்னமும் இந்த பையன் வந்து இந்த மாதிரி வேலை பார்த்துட்டு இருக்குன்னு தெரியுது பாமகவில் இருக்கின்றது ராமதாஸ் அவர்களாக இருக்கட்டும் அன்புமணி ராமதாஸாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி பசங்களை உங்கள் கட்சியில் நீங்கள் வச்சுருக்கிறது உங்களுக்கு நல்ல ஒரு அபிப்பிராயத்தை ஏற்படுத்த நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா இல்லை எப்படிப்பட்ட அபிப்பிராயம் பண்ணுறது நினைக்கிறீங்க இந்த பசங்கள்லாம் அந்த கட்சியும் கிருமிகளாக இல்லையா இந்த மாதிரி பையனை வச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்கள் கட்சி பேர் வந்து கெட்டு போவா கெட்டு போவாதா நேற்று ஒரு வீடியோ போடுறோம் அது கீழே அத்தனை பேர் போடுறாங்க கமெண்ட்ஸில் நானும் பாமகக்காரன் தான் இனிமேல் ஓட்டே இல்லைங்கிறாங்க பாமகக்கு அப்போது எந்த அளவுக்கு இந்த இந்த மாதிரி பையன்லாம் பேர் கெடுத்துக்கிட்டு இருக்கான்ற நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் தர்மமணி ராம்தாஸ் அவர்களே திரு ராம்தாஸ் அவர்களே விசிகே வந்து இந்த மாதிரி வேலையை செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம தொடர்ந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஒரு காலத்தில் உங்கள் கட்சியும் பண்ணாங்க அப்படின்னு பல கம்ப்ளைண்ட் வந்துட்டு தான்
ஸோ எவ்வளோ பெரிய ஆபத்து ஏற்படுது நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இவனெல்லாம் கிருமிகள் களையெடுக்கப்பட வேண்டியவர்கள் களையெடுத்து விட்டிங்கன்னா தான் உங்களுடைய கட்சி பெயர் காப்பாற்றப்படும் தெளிவாக சொல்கிறான் நான் பாமக நிர்வாகின்றான் அப்போது அவன் டக்கில் என்ன இந்த இடத்துல இருக்குது பாமக தான் இருக்குது அது இல்லைன்னா அந்த மோசடி பண்ணணும் அந்த பையன் பண்ண மாட்டான் இல்லையா அப்போ யார் இதுக்கு மூல காரணமாக இருக்கிறது கட்சி தானே காரணமாக இருக்குது கட்சியாக பேக்கிங்காக இருக்குது அதான் டக்லினாக இருக்குது இல்லையா அந்த கட்சியை விட்டு இந்த பையன் நீக்கப்பட்டால் தான் இன்னும் பல விஷயம் வெளியாகும் அப்படிங்கிறதுல மாற்றுக்கிறது இல்லை மக்களே என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறதையும் கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நன்றி